la 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 Ciao, sono la Dani del futuro che si è accorta che il video sul percorso scolastico durava decisamente troppo per racchiuderlo in un singolo video. Quindi questa è la seconda parte. Se non hai ancora visto la prima parte, puoi cliccare qui o qui, non mi ricordo mai, qui o qui, per vedere prima la prima parte e poi ritornare subito qui. Eravamo rimasti al fatto che avessi congelato gli esami e stessi per fare i test di ingresso nelle facoltà di design. Quindi basta con la suspense. Ecco cosa è successo. Io ho preparato il test d'ingresso per entrare a Calenzano, che c'erano 150 posti, mi pare. Mi pare che fosse un numero molto alto di posti, o, o 70, non mi ricordo in questo momento. Comunque era un numero abbastanza alto di posti a Calenzano, all'Università Pubblica di Design a Firenze. E poi ho detto, vabbè, io provo anche a Lisia. Io non ho mai masticato niente di design, eh, proverò. L allora, il test a Calenzano è andato in realtà bene, era una cosa eh, abbastanza facile, bisognava ridisegnare a mano libera la bottiglia del Campari, tipo c'era un, un test a crocette di cultura generale, eh, niente di che. Eh, a Calenzano mi pare di essere arrivata nei primi venti. Lisia però in quel momento era il mio pallino, perché un'università un statale come potrebbe essere il DAMS, come potrebbe essere la normale, che fa parte della formazione di eccellenza. Uh, quindi pochissimi alunni, uh, un ritmo di didattica molto 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 stringente, quindi frequenza obbligatorissima, sentivo parlare molto bene delle persone che uscivano di lì, sentivo parlare di persone molto preparate, persone che trovavano velocemente lavoro e questo test era diviso in tre fasi, uh, c'erano tre prove, quindi una prova scritta, una prova scrittografica e una prova orale. Quindi se tu passavi la scritta e la scrittografica, la passavano in 50, venivi ammesso all'orale. La prova scritta era un tema, la prova scrittografica erano delle tavole che potevano essere appunto scritte o disegnate, in cui tu dovevi portare un oggetto di uso comune che avesse qualche meccanismo quindi per farvi capire non andava bene un cucchiaino ma andava bene un rossetto io ho portato un rossetto e dovevi farne una tavola eh, semiotica quindi una tavola che facesse capire i riferimenti culturali per mettervela molto <ride> così una tavola tecnica una tavola di redesign quindi applicare delle migliorie di design e una tavola ehm, pubblicitaria sono passata la prova scritta e ho fatto l'orale. L'orale rimane una delle esperienze più scioccanti di tutta la mia vita perché io sono entrata e mi hanno messo in difficoltà dall'inizio alla fine. Io non sapevo fosse così, non mi ero confrontata con nessuno e poi dopo ho scoperto essere una cosa conclamatamente così, nel senso che tu entri, eh, ti, fanno, ti mettono a tuo agio, però c'è una delle persone sempre in commissione che ti dice non si agiti, stia tranquilla, e, e in quel momento tu ti agiti automaticamente. Uh, e poi eh, ti chiedevano opinioni su un, un questionario che ti avevano fatto compilare, così a passant la prima prova il primo giorno, che tu ti, ti eri già dimenticato con delle risposte, tipo un oratore che ti piace, un... un un, un regista che ti piace eccetera cose così e commentavano questo questionario mettendoti super in difficoltà tipo io avevo scritto che non mi piaceva Lars von Trier e questo professore come fa una persona di cultura anche solo media a non amare Lars von Trier ma lei cosa pensa di fare in questo istituto io presa malissimo presa malissimo vi giuro che eh, io lì ero molto brillante, molto sì, ma no, non mi piace per questo, per questo, per questo, perché io in pubblico, negli orali, ho proprio la faccia come il culo. Quando sono uscita da quell'orale, ho incontrato un ragazzo con cui stavo facendo, cioè con cui ero ad aspettare l'orale prima, e mi fa come è andata? Io, oh mio, tanto bene! Mi sono messa a singhiozzare nelle scale. Eh, io ero convintissima di non essere passata uh, e invece poi quando è uscita la lista sono passata e mi hanno spiegato che è un loro modo di fare per verificare quanto una persona è convinta delle proprie opinioni, quanto le riesce a sostenere e quanto è motivata a fare quell'istituto perché gli insegnanti, gli insegnanti avendo così pochi alunni investono moltissimo, molto tempo sui loro alunni e quindi vogliono persone che non mollino a metà dell'anno. 
Io vi giuro che quella è stata una cosa super traumatica e oltretutto qualche tempo dopo <ride> ho rincontrato il professore che quello che mi aveva messo più in difficoltà che era un pasticcino, veramente io vi giuro che quell'uomo se mi sta guardando prof io, io le voglio tanto bene ma faccio ancora fatica a salutarla. <ride> Insomma mi hanno messo all'isia eh, con eh, mi pare 4... 5 o 4 debiti formativi non mi ricordo esattamente perché eh, mi hanno riconosciuto la maggior parte degli esami del primo anno visto che avevo fatto ingegneria, le basi tecniche le avevo molto solide ma anche dal punto di vista del design nel senso che eh, io eh, ingegneria nautica ho fatto design navale nautico, design nautico disegno tecnico, disegno tecnico avanzato, rendering in 3D eh, rendering a mano libera quindi avevo già tante basi in più avevano anche matematica e fisica il primo anno all'ISIA e io avevo già belle fatto gli esami di ingegneria mi hanno dato vari, vari esami complementari tipo sociologia eh, tipo comunicazione 1 comunicazione 2 insomma eh, ho dovuto dare degli esami integrativi <ride> che è stato difficilissimo perché l'ISIA funziona così tu hai un tot di, di assenze che puoi giustificare con certificato medico e pochissime assenze non giustificabili uh, la frequenza è di 5 giorni a settimana 8 ore quasi tutti gli anni M molto impegnativo tutti i giorni in università oltretutto tutti i giorni in una classe di 20 persone che dice tu lo sai questa cosa dimmela il professore si formava un'opinione come al liceo prima dell'esame semplicemente eh, in classe come per quanto tu seguivi eh, sono stati tempi difficili ma anche tempi molto formativi, ho conosciuto professori che mi hanno insegnato tantissimo, come sapete anche professori che mi hanno reso la vita estremamente difficile. Eh, e la, mh, il diploma di laurea è eh, in design del prodotto e della comunicazione, quindi sia grafica che prodotto. Eh, C'erano tantissime materie, ho dato anche gli esami... Eh, che mi mancavano entro ottobre, ha ah, una particolarità di questo istituto è che se tu non hai completato tutti gli esami che devi dare eh, entro ottobre ripeti l'anno, quindi li devi ridare tutti l'anno dopo e la cosa più difficile per me che ero pendolare erano le scadenze da una settimana all'altra, cioè un professore non è che ti faceva lezione frontale, no ti faceva lezione frontale e ti dava una consegna per la settimana dopo, quasi tutti um, e poi c'erano molti compitini, a metà del programma o a un terzo del programma tu ti trovavi il compitino da dover studiare uh, se era una materia teorica, uh, delle consegne per le materie non teoriche e pratiche tipo rendering questi due anni che ho fatto perché sono entrata al secondo anno sono stati molto tosti e poi a ottobre con la mia amica Elisa ci siamo laureate con una tesi a tema sushi, nel senso che durante l'anno avevamo progettato una macchina eh, in partnership con la Riete eh, per la realizzazione del riso per il sushi, perché chi sa cucinare il sushi sa che eh, il riso ha un procedimento molto molto particolare noi avevamo progettato nel corso di questa materia eh, questo, questa macchina per il sushi eh, avevamo eh, appunto preso 30 lode, tutte e tre le partecipanti a questo progetto l'altra ragazza aveva deciso di fare altro eh, ciao Silvia e io invece io e Elisa ci siamo laureate insieme progettando un piano di comunicazione eh, per il lancio di questo elettrodomestico molto molto vicino al guerriglia marketing Uh, questa tesi si chiamava il sushi che non conosci <ride> e io ho amato fare quella tesi, è uno dei lavori ancora che mi rende più orgogliosa di me stessa, è stato un, un momento molto molto felice perché Elisa è una delle mie più care amiche, vivevamo praticamente insieme all'epoca, ho dei ricordi davvero meravigliosi di quel periodo della tesi, del pranzo della tesi Uh, mi sto commuovendo perché mi manca tanto adesso lei vive a Londra ci siamo un po' allontanate però uh, io conservo un ricordo bellissimo di quel periodo perché era stato proprio il coronamento di un sogno io a un certo punto a ingegneria nautica al terzo anno ero sicura che non mi sarei mai laureata perché non ero in grado perché non era possibile ero io che ero sbagliata invece no era semplicemente la facoltà che era sbagliata una volta laureata ho deciso di seguire la specialistica allo stesso istituto però in graphic design i primi due anni mi sono serviti a capire cos cosa mi piaceva Uh, quindi a studiare quello che mi piaceva, a capire in cosa ero portata uh, gli ultimi due anni mi sono serviti a capire cosa volevo fare da grande 
Una cosa che non vi ho detto è che sia la triennale che la specialistica prevedono obbligatorio un tirocinio molto lungo presso un'azienda eh, in modo tale da poter avere un'esperienza sul campo. Ecco il mio secondo tirocinio che ho fatto in uno studio grafico con un capo che mi ha insegnato tantissimo, ciao Sonia, ehm, mi ha fatto capire che io non volevo fare la grafica, ero convinta che io avrei mollato YouTube perché nel frattempo io mi sono mantenuta all'università e la vita fuori eh, continuando a fare video su YouTube, sebbene non con dedizione, lo so che ho trascurato il canale in quegli anni, è stato un prezzo da pagare ehm, trascurare il canale YouTube in quegli anni perché avevo bisogno di studiare, di finire, di realizzarmi, però YouTube mi serviva per sostentarmi. Eh, quindi io convintissima ho iniziato questo tirocinio che avrei abbandonato YouTube, questa persona mi ha fatto, questo capo, mi ha fatto capire, e la ringrazierò sempre, eh, che la mia strada era in realtà fare questo e che mi piaceva fare questo. Uh, e che non avrei buttato via lo studio perché io il discorso che le feci era uh, sì eh, io ho studiato tanto adesso ho fatto una facoltà che mi piace e cosa vado a fare youtube e lei mi ha risposto semplicemente se ti piace se lo fai bene se impari sempre facendolo e se guadagni perché no io le ho detto eh vabbè ma non, non so non è un lavoro sicuro eh, non so se durerà più di le avevo detto non so se tra dieci anni esisterà ancora ho detto guarda che avere anche solo un lavoro sicuro di qui a due anni è tanta roba in Italia in questo momento tu stai sprecando un'opportunità mi disse ti devi concentrare su quell'opportunità perché è un'opportunità grande può farti crescere e può darti tante soddisfazioni effettivamente al momento attuale così è ma lei mi ha fatto capire che eh, tutte le cose che avevo studiato in realtà erano perfettamente in linea con quello che io volevo fare su youtube io non sono una gamer che nulla me ne voglia di gamer eh, che gioca e, e guadagna giocando eh, io sono riuscita a migliorare moltissimo a livello tecnico anche in facoltà grazie alle cose che avevo imparato facendo YouTube. Eh, I miei video hanno una qualità mh, alta e questo lo dico senza falsa modestia, eh, hanno una qualità alta per quello che io ho studiato a design. Io riesco a capire cosa comunicare grazie a quello che ho studiato a design, questo non vuol dire che sia più brava di altri che non hanno studiato. Anzi, io sono ferma sostenitrice del fatto che ci siano alcuni autodidatti che non hanno fatto università prestigiose eccetera che vanno cioè che, che superano di grande lunghezza il, alcune persone che hanno studiato molto uh, e è la vita questo non, non ha senso dire ma tu non hai studiato mi hai rubato il lavoro ma qui sto andando sto divagando insomma mi sono resa conto che uh, quello che avevo studiato era perfettamente in linea con questa cosa che sto facendo e che avrei potuto renderla migliore grazie a quello che avevo studiato e quindi mi ci sono buttata, ho deciso che volevo fare questo per lavoro e devo dire che sì, la vita da libero professionista è un casino perché ovviamente io non sono dipendente, quindi io sono, ho la partita IVA da sette anni, eh, mi pago i miei contributi, è un po' più difficile gestire le proprie finanze perché mentre da dipendente alle tasse ci pensa il datore di lavoro in busta paga e così invece ti arrivano le rate da pagare che sono sempre una, una mazzata, una stilettata al cuore, fate conto che circa senza esagerare il 50% di quello che, che guadagno io lo vedo andare via allo Stato, ma è così, è il gioco. È vero che eh, non ho la tredicesima, non ho la quattordicesima, non ho ferie, però è anche vero che io mi sono potuta fare la mia maternità a casa tranquillamente con mio figlio, godermi mio figlio anche adesso, potendomi permettere di starci tutte le mattine perché non ho un datore di lavoro e se voglio io lavoro da quando mi prendono il bambino fino a mezzanotte, luna di notte e riesco ad andare avanti così. Eh, eh, per ora per me è stata la scelta giusta, non dico che sarà... Non, non, non è un video su come diventare youtuber, si può diventare youtuber in tanti modi e soprattutto lo youtuber non è una professione, eh, si diventa youtuber perché si ha qualcosa da dire e si ha un modo per dirlo, eh, qualcosa da comunicare, non è un lavoro per fare soldi, ecco, levatevelo dalla testa. Comunque questo è stato il mio percorso, ora eh, se volete potete lasciarmi le, le vostre domande qui sotto dopo aver cliccato mi piace perché ho parlato così tanto con mal di gola, non ho il coraggio di guardare il minutaggio del video, la fotocamera si è stoppata il che vuol dire che è mezz'ora almeno che parlo, non so cosa potrò tagliare di questo discorso, sarà un video lunghissimo, quindi 
un mi piace, se potessi mettere un mi piace anche a voi, anzi se mi lasciate un commento vi lascio un cuoricino anche solo per aver guardato tutto sto popò di video. Uh, questo è stato il mio percorso, uh, uh, quindi sì, ah, per chi se lo stesse chiedendo non è che sia così importante, uh, uh, per un, è un dato che mi rende fiera dopo la stoccata della maturità, uh, mi sono laureata tutte e due le volte con 110 lode e non escludo la possibilità di fare un, mar un master. Uh, io avevo un, uh, due semestri di marketing, uh, sia alla specialistica che alla triennale, uh, vorrei credo prendere un master in marketing perché mi, in digital marketing perché mi piacerebbe molto eh, e non sto smettendo di studiare nel senso io parallelamente eh, ho fatto tanti corsi online eh, quindi continuo a imparare moltissimo credo che la formazione non si interrompa con l'università eh, e credo che sia importante per la propria felicità futura non pensare a cosa ci piacerebbe studiare ma pensare al lavoro che ci piacerebbe fare io spero che questo video sia stato, cioè io spero davvero di essere stata utile a qualcuno con questo discorso, eh, non vuole essere un discorso della serie molla tutta e segui il cuore perché queste cose vanno ovviamente ponderate anche con le possibilità economiche perché il detto se puoi vuoi volere potere eh, non è un cacchio vero perché la versione estesa è se vuoi hai i soldi, hai il tempo, allora puoi capisco che non sia così facile che io sono stata grandemente privilegiata perché ho potuto dividere le spese con Davide ho potuto eh, ho avuto una famiglia che mi ha sostenuta in questa scelta eh, sono stata fortunata da tanti punti di vista eh, come lo sono sempre quindi capisco che non sia così facile come lo è stato per me però eh, a volte so che si è prigionieri di una gabbia mentale che non ci permette dall'interno di, di accettare un cambiamento che invece sarebbe eh, un cambiamento in meglio, un cambiamento verso la felicità. Spero davvero di aver ispirato qualcuno a fare, non so, il punto della situazione. Non deve portare per forza al cambiamento, ma il punto della situazione della serie guardare un attimo la situazione dalla distanza e dire io sono felice, cosa posso fare per essere più felice? Posso farlo? Ho il modo di farlo? Allora lo faccio. Grazie mille per aver guardato questo video, io sono veramente provata emotivamente anche da questo story time, la prossima volta raccontiamo qualche cosa di stupido perché non ce la faccio. Eh, grazie mille a tutti per avermi guardata e ci vediamo alla prossima. Mua!